আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আমার একবার বিথির রসিতে শেয়ার করব ভীষণ মজার ঝরঝরে খাসির কাঁচি বিরিয়ানি রেসিপি চেষ্টা করেছি অথেন্টিকভাবে এই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য অনেকেই ভয়ে থাকেন যে কাঁচা মাংস দিয়ে কাঁচি বসাবো মাংসটা সিদ্ধ হবে কি না এই ভিডিওতে আমি কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনাদের জন্য শেয়ার করেছি যদি হুবহু ফলো করেন আপনাদের বিরিয়ানিও হবে পারফেক্ট আশা করি ভালো লাগবে তো চলুন শুরু করি কাঁচি বিরিয়ানি রান্না করার জন্য বাসায় একটা বিরিয়ানি মশলা তৈরি করে নিব এ জন্য নিয়েছি জিরা লং এলাচ দারুচিনি জয়ফল জয়চি গোলমরিচ শুকনা মরিচ এগুলিকে না টেলে ব্লেন্ডারে খুব ভালো করে গুঁড়া করে নিব এখানে নিয়েছি দুই রকমের বাদাম কিসমিস আর তিল সব কিছু মিলে হাফ কাপ নিয়েছি তিলের পরিবর্তে যদি থাকে পোস্ত দানা ব্যবহার করতে পারেন এখানে নিয়েছি দেড় কেজি খাসি মাংস খাসি মাংসগুলি যখন কিনে আনবে তখন দেখবেন গায়ে ছোটো ছোটো পশম থাকে তো সেই পশমগুলিকে ভালো করে পরিষ্কার করে এক চা চামচ লবণ মাখিয়ে দশ মিনিটের মতো রেখে মাংসগুলিকে খুব ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি এখন মাংসে দিয়ে দিচ্ছি বাদাম বাটাগুলো আদা বাটা দিয়ে দিয়েছি ছয় টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা দিব হাফ কাপ সাথে রসুন বাটা দিব ছয় টেবিল চামচ আগে থেকে তৈরি করে রাখা গরম মশলার মাঝে অসাবধানতা বসতে একটু পানি পড়ে গিয়েছে তো আমি সেই গরম মশলাটুকুও দিয়ে দিলাম এক কাপ দিয়ে দিচ্ছি টক দই ওয়ান থার্ড কাপ দিলাম টমেটো সস শুকনা মরিচের গুঁড়া দিয়েছি এক টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া দিব হাফ টেবিল চামচ দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ চিনি দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ এক টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে খুব ভালো করে মাংসগুলিকে মাখিয়ে নিব কাঁচি রান্নার ক্ষেত্রে যাদের মনে ভয় থাকতে পারে যে মাংসটা এভাবে বসালে সিদ্ধ হবে কি না তাদের জন্য একটা টিপস দেই কাঁচি যেদিন রান্না করবেন চেষ্টা করবেন একদম তাজা মাংস দিয়ে রান্না করতে বাজার থেকে কিনে আনা মাংসটা ফ্রিজে না রেখে সেই মাংসটা মেরিনেট করে রেখে কাঁচি রান্না করে দেখতে পারেন মাংস সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে না আর সেই কাঁচিটা খেতে কিন্তু ভীষণই টেস্টি হয় সব কিছু একত্র মাখিয়ে নিয়ে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি ছয়টি কাঁচা মহিষকুচি সাথে দিয়ে দিব পেঁয়াজ বেরেস্তা করে রাখা তেল এক কাপ দিয়ে দিব হাফ কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা পেঁয়াজ বেরেস্তার তেল দিয়ে মাংসটা মেরিনেট করলে সেই কাঁচি রান্না করলে খেতে ভীষণই ভালো লাগে আমি যখনই পেঁয়াজ বেরেস্তা বেশি করে তৈরি করে রাখি তেলটা সংরক্ষণ করে রাখি সেই তেলটা দিয়েই বিরিয়ানি তেহারি রোস্ট এ ধরনের খাবারগুলি রান্না করি মাংসগুলিকে মেরিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম চার ঘন্টার জন্য চার ঘন্টা পর যে হাড়িতে কাঁচি বিরিয়ানিটা বসাবো সেই হাড়িতে মেরিনেট করা মাংসগুলিকে নিয়ে নিয়েছি কাঁচি বিরিয়ানি দমে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভারী তলাযুক্ত হাড়ি নেবেন এবার আলুগুলিকে তৈরি করে নিব এ জন্য ষাটটি আলুকে কেটে লবণ আর জদ্দা রং দিয়ে মিশিয়ে সামান্য তেলের মাঝে একটু ভেজে নিয়েছি এখানে পাঁচশো গ্রাম বাসমতি চাল নিয়েছি চালগুলিকে ধুয়ে পনেরো মিনিটের মতো এরকম পানির মাঝে ভিজিয়ে রাখব একটি বাটিতে দেড় কাপ আটা নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে একটা খামির তৈরি করে নিব এই খামিরটা যখন আমরা বিরিয়ানিটা দমে বসাবো তখন পাতিলটাকে সিল করার জন্য লাগবে এবার একটি হাড়িতে বেশ খানিকটা পানি বসিয়ে দিয়েছি পানির মাঝে দিয়ে দিচ্ছি তিনটি তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ শাহি জিরা হাফ চা চামচ নর্মাল জিরা দুটি দিয়ে দিলাম এক্সট্রা মশলা এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম লবণ সাথে এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা ভাজার তেল এবার সব কিছু একত্রে মিশিয়ে নিয়ে আগে থেকেই যে বাসমতি চালটা ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই চালটাকে দিয়ে দিব দিয়ে নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিব এখানে বাসমতি চালের ভাতটা আশি পারসেন্ট রান্না করব আর বিশ পারসেন্ট যখন আমরা কাচিটা দমে বসাবো তখনই হয়ে যাবে প্রথমে ভাতটাকে একদম পারফেক্ট করে রান্না করে নিলে দমে কাচিটা হতে হতে ভাতটা একদম গলে যাবে তো যখনই বিরিয়ানিটা রান্না করবেন চালটা আশি পার্সেন্ট রান্না করে নেবেন উপরটা হয়ে আসবে কিন্তু ভিতরে একটা দানা দানা ভাব থাকবে এ পর্যায়ে চালটাকে নামিয়ে পানি থেকে ঝরিয়ে নিব এখন আগে থেকে হাইতে রাখা মেরিনেট করা মাংসের উপরে ভেজে নেওয়া আলুগুলিকে দিয়ে দিচ্ছি এ কাজটা খুবই তাড়াতাড়ি করতে হবে ভাপানো ভাতগুলির গরমটা যেন বাহিরেই নষ্ট না হয়ে যায় একদম টাটকা গরম থাকা অবস্থায় ভাতগুলিকে মাংসের উপরে দিয়ে দিতে হবে রান্না করে রাখা বাসমতি চালের ভাতগুলিকে দিয়ে এখন খুব ভালো করে 
দিব যেন ভাতের গরমটা বের না হয়ে যায় এখন উপর থেকে কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি আট দশটির মতো এই মরিচটা কোনো ঝাল করবে না বিরিয়ানিতে সুন্দর একটা গ্রান নিয়ে আসবে এবার দিয়ে দিচ্ছি বিশটি কিসমিস দিব হাফ কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা কাঁচি রান্নার সময় আমি এক কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা ব্যবহার করেছি তো হাফ কাপ মাংস ম্যারিনেট করতে দিয়েছি আর হাফ কাপ এখন রাইসের উপরে দিয়ে দিলাম দমে দেওয়ার আগে দুটি আলু বোখারা দিলাম আর দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি এক টেবিল চামচ কেওড়া জলে কিছু জর্দার রং মিলিয়ে নিয়েছিলাম সেই জর্দা রং মিশ্রিত কেওড়া জলটুকু দিয়ে দিচ্ছি বাসমতি চালের নিজস্ব কোনো গ্রান নেই তো বিরিয়ানি রান্না করার ক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করবেন কেওড়া জলটা দিতে এতে বিরিয়ানি থেকে খুব সুন্দর একটা গ্রান আসে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ তরল দুধ তরল দুধের পরিবর্তে চাইলে নর্মাল পানিও ব্যবহার করতে পারেন আমি যেহেতু আজকে টাটকা মাংস দিয়ে কাচিটা রান্না করছি তো আমি পানি পরিমাণটা বেশি দিব না কারণ মাংস সিদ্ধ হতে খুব বেশি একটা পানি লাগবে না যদি আপনারা ফ্রোজেন করা মাংস দিয়ে রান্না করেন তাহলে দুই থেকে আড়াই কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিবেন এবার তৈরি করে রাখা আটার খামিরটা দিয়ে পাতিলটাকে খুব ভালো করে সিল করে প্রথম পাঁচ মিনিট হাই হিতে রান্না করে নিয়েছি এরপর একদম লো আছে রান্না করে নিব এক ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা বিশ মিনিটের জন্য বিরিয়ানি থেকে খুব সুন্দর একটা গ্রান বের হয়ে গিয়েছে তো আমি বুঝে গিয়েছি যে আমার বিরিয়ানি হয়ে গিয়েছে আর টাইমটাও ঠিক মতো হয়ে গিয়েছে এখন ছুরি দিয়ে আটাগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়েছি একটা চামচ ঢুকিয়ে দেখছি যে ভিতরে পানি রয়ে গিয়েছে কি না চামচটা ক্লিন হয়ে গিয়েছে বিরিয়ানিগুলো নিচ থেকে একদম সুন্দরভাবে হয়ে গিয়েছে এখন সাবধানে আলতো হাতে বিরিয়ানিগুলিকে ভালো করে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিব মাংসগুলি দেখেন কতটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে একটু খুলে খুলেও আসছে আপনারা যদি এই ভিডিওটা হুবহু ফলো করেন তাহলে আপনাদের কাচ্চি রান্না একদম পারফেক্ট হবে মজাদার খাসির মাংসের কাচ্চি বিরিয়ানি তৈরি আমি সার্ভ করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ঝরঝরে হয়েছে আলু মাংস খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে চাইলে সহজেই মজার কাচ্চি বিরিয়ানি রান্নার রেসিপিটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ হলো সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে নেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ